Today is the second day of the seven day series leg dum. Today's leg dum is being delivered by Dr. Sumate Krishnan. The, this subject is very close to me actually and this should be also be the part of every Rasika who is who wants to know how this uh, music has come to us in the last 400, 500 years, the layer landmarks is what she is going to talk. So, Mithi Krishnan has been a part of, fortunately, from the day I started this RK Convention Center, she accompanied her guru, Dr. Veda in 2010. <laughs> Since then, she has come quite a few times. It was my good fortune. She was also our guest of honor couple of years back. What I like in her is the music and the musicology. But then, as an administrator, she has done wonders, which that part I did not know at all. But slowly I have been watching, being in music, I know I watch what is happening around in music field. She is doing an extremely very good work representing a big place like academy and taking across the world, representing and talking on behalf of that institution, and I, f I found she is doing it extremely well. Thank you. I'm so very happy about it. Uh, actually, she has to be little. I want her to be introduced in a proper way. Mr. My friend, Mr. Ashok Subramanyam, he gave a fine concert day for yesterday here on 24th. What a beautiful concert! Is IT person? He is in. Uh, say Bay Area, he wants to come back to India in a couple of years and settle down. Uh, hopefully they will, a lot of people say but they don't come, he says he wants to come. And he's an excellent musician, excellent Tamil writer, a poet, all put in one but you will never know. And uh, so, such a nice gentleman, he said I want to be a part of it. And. Uh, what else I can? I'm looking for someone who can support me and he has come at the right time for the Legdom series. The last but not the least is the father of Ananya Ashok also. So, Ashok, please come in. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good evening, everyone. I don't know what is there to uh, left there for me to say, but uh, uh, RK is an eloquent speaker and uh, extempore king. <laughs> so, uh, I'm just going to do the formal introduction the, the way I've written it. Dr. Sumiti Krishna is a senior disciple of Sangeeta Karaniti Srimadhi R. Vedavalli. Her musical bio lists dizzying array of accomplishments and the laurels she has won in a long musical journey and career are plenty. Her versatile persona as performer, researcher, publisher of books, and articles in highly acclaimed journals. And she is a polyglot too. She speaks many languages. If you, if you go through her uh, web page, uh, it's really amazing. I said, how can a person do so many things in, uh, in her life? But uh, I think she's one of those rare ones. It's truly impressive. Having a rich repertoire, she regularly does leg dumps on voice training, the importance of vernums in I'm just saying like how people say it in Bay Area, Varnams. <laughs> in musical training, Panchalika Kritis of Dikshita, Valaja Pat Venkatamada Bahadur, Tyagaraja, Anthurasi, etc. In addition to her illustrious musical career, she is one of the serving secretaries of Music Academy, the prestigious Music Academy. Today, she will be presenting as part of our Legdom series on a very interesting and significant topic. Did I say significant? Please read it again. Significant landmarks in the history of Carnatic music, which is an expansive landscape to cover. And I'm sure we are here in for a highly informative and engaging talk here this evening. We request you to refrain from flash photography during the lecture, which could be distracting. That's why. And thank you. Sit back, relax, and enjoy the lecture. Thank you. Namaskarams to one and all present here. Thank you, Sri R.K., for the wonderful introduction, as also Sri Ashok 
Subramanyam. Thank you for inviting me to give this talk. I chose this, you know, uh, one thing I will do at the outset, I just want to say that I will be bilingual here, Tamil and English. In the significant landmarks in the history of Carnatic music, landmarks can be many, endless, because as many as you choose to have as landmarks can exist. But why I have chosen certain periods in history and how that has an impact on either the music of the time, on the music scenario, or on socio-cultural issues, on political issues. So I have chosen it in that manner. So that is why I am talking about the significant details in the history of Carnatic music. Uh, I have broken it into broadly four sections, the 1600s, where we see the beginning of the Mela concept and I have jumped a hundred years ahead because eight, the 1800s was when we saw the Trinity, prolific com compositions of the Trinity. Then I come to colonial influence, nationalist movement, all that comes together. And finally, the 20th century. So I've broken it into four parts. It won't exactly be chronological. You know, I had to go back and forth. So I'll exactly in the order. I'll start first with the Mela concept because that was a revolutionary concept at that time. 1660, there was a Venkata our end up and on the time there were only 19 melas prevalent. Before that, actually, the term mela itself was used by Rama Matya earlier in his Swara Mela Kalanidhi. And there, there were various uh, 16 melas, 15 melas, 19 melas. So at his time, there were 19 melas. Melas, I know, or many of you know what it is, but it's a group of uh, ragas which come under a head. Earlier the term Janaka Janya was also used. So at his time there were 19 melas but he said that with permutation combination of the swara positions that we have we have sa and pa which are the fixed pitches ri ga where there are in our system three varieties each instead of two Similarly, Dani, three varieties each. Either Vachind and the combinations Panna, Yeruvatrind, Varungra Ravar. But Idlena Solrana, which is very interesting, he says, after creating this, he says, Nahi tat kalpane, pala lojano api, pragalbate, or the moonukane shivano andalo, ida matamudiadu. He says, he says it with confidence. It's like, you know, Saranga deva, Kanishanka Saranga deva, and Sulva. He has no doubt at all. Anumari, even a solitaire, and the Shivane, and the Sonna Kuda, either Matha Mudiadu, because these positions through the process of permutation combination, Ipidida Varamudio. And uh, he gives a lovely example. He says, if there are four brothers, the youngest will always remain the youngest. There can't be somebody younger. So, Saka Pro Shudarishabamna, there can only be a Shudarishabam, it cannot be younger than that. Adi Madri, the eldest will always be the eldest. Antara Gandharam. Adhikamela onu kadayadu. Of course, you come to Ma afterwards. So, the, between the other two, two brothers, you can have various combinations. So, you can have Sari Gama. You can have Sari Gama. You can have Sari Gama, that is uh, Maya Malavagola. So, various combinations of sa, once you have Shuddha Rishabham, you can have three combinations. If you change it to Chatushruti Rishabham, Sari Gama, okay, or Sari Gama, two combinations. Now we change to Shatshruti Rishabham. Sari Gama, there's only one combination possible. So totally how much do we have? 3 plus 2 plus 1, 6. And 
This he is replicated with different Riga combinations. So 6 into 6, 36. He has got combinations. Dani, Ide Madri, Maro. So Ide Shuddha Madhimam, Ide Madri, Prati Madhimam. Adli Unu Solrar. Pala Uru Shotta Tairuta, Adi Epri Marumo, color complete a Marumo, Adi Madri, Swaratla, and the Shuddha Madhimata, Prati Madhimama Matina, the entire color changes. It's now Shankara Bharanam and Kalyani are totally different ragas. So that is what he had to say about it. The idea actually took shape at his time. He only mentioned 19. He said there are these possibilities. And he did not try to name all the ragas. But he also created uh, Desi Simharavam, which is equivalent of Hemavati. He composed a composition there. And he said, I'm doing this so that people have much more variety to create with. So one of the reasons why he made this uh, combination was that people could now be creative about ragas. Yes, let's move. And what was the um, impact of this? Let's just go to the next one. Yes, Mukhari Mela, Adi Mela. Mukhari was always the first Mela. And they have no relevance to the Mela uh, names that we have today. Today we have a system uh, furthered by his own family, Muddu Venkata Makhinotar. Further, he gave names and we have what is known as the Katapayadi Sankhya where with the Raga name we know which number it is. So if I say Maya Malava Gaula, Ma is Pa Pa Ba Ba Ma, fifth, 5. Ya is 1, Ya Ra Lava. So you reverse it and it becomes 1, 5. Maya Malava Gaula is the 15th Mela. It's a tradition, you know, they used it in Ayurveda also, this uh, Katapayadi Sankhya. So, this was, I'm not going into these chakras in detail because it's going to take a lot of time and this will be a different uh, topic altogether. But I wanted to say this as a landmark. This was a landmark because following this, our music changed completely. At his time, he created a book called Chatur Dandi Prakashika, the tree, tree ties. Four pillars, Chatur Dandi were the four pillars. What were they? Alapa, Thaya, Gita, Prabandha. And those forms we don't use now. But he explains that in detail and uh, he goes on to say that there could be 72 Melas. After that, uh, this is where I wanted to talk to you about what was the impact of these melas? A few things happened. One, we got a wide expanse of ragas. Lot of composers, lot of compositions. Trinity composed in all these melas. But the other thing that happened is, we tried to fit in all the ragas into these melas. Even ragas which had different notes, changed because it had to be fitted under a particular mela. Even <laughs> Dr. S. Ramanathan used to say, the child was born before the parent. You know, the raga was already famous. The raga, say for instance, if you take Begada. Sagari gama pata vasa. Abdini porna baro na varona solro. But at the then, the Nisari son, the Nisari phrases like other Tari son, Matira. So, what happens is sometimes we lose the flavor of a raga. Same with, uh, and even the, I'm saying with authority because we have Pallavi Swarakalpa Valli, which is a work of Tiruvati Uttiyaga here, which records and documents the Varnam. It belongs to their parampara vina kuppayar and thiruvityutyagayar. So it's documented there, but we have subsequently changed it to fit it into the Mela concept. Bhairavi is a very ancient raga. Later on, we put it into the fold of Nata Bhairavi. If you look at it, we say again is Saga. Mm -mm. Brigama Padapa. Okay? We don't start Sarigama Padapa. We don't do that. The phrase is 
இது மூர்ச்சனான்னு சொல்லுவாள் ரீ ரீகமா பதப்பா அண்ட் இஃப் வி வாண்ட் டு சே சரிகா வி வுட் சே நீ சரிக மா பதப்பா ஸோ வை டு வி நீட் டு ஃபிட் இட் இன் டு தோஸ் மேலாஸ் வச்சாலும் ப்ராட் கேட்டகரியாக தான் வச்சுக்கணுமே தவிர வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ராகா அண்ட் தென் ஓன்லி சிங் இட் தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் this chaturdandi prakashika actually <coughs> was in the hands of the dikshitar parampara ena avar venkatamakhi parampara la vandavar avaloda raga system a follow pannuvar kanakambari phena dyuti adalla follow pannuvar so they had the manuscript with them in the family and later they were fi- later muthuswami dikshitar not the other muthuswami dikshitar a subsequent member of the family he had the manuscript which he gave to academy and they published the first chaturdandi prakashika in 1934 subsequent edition in 1987 so this book is available with all the raga names in one i want to mention here is sometimes there is a controversy about எந்த மேளத்துக்குள்ளே எந்த ஜன்யத்தை போடுறது திஸ் கம்ஸ் பர்டிகுலர்லி வித் மோகனம் நார்மலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் வி சூஸ் த மேளா தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மேளா வித் தீஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்வராஸ் ஸோ சரி கதசானா ஹரிகாம்போதி வரணும் பட் தேர் ஆர் ஸ்காலர்ஸ் மியூசிஷியன்ஸ் ஹூ ரியலி பிலீவ் தட் இட் ஷூட் கம் அண்ட் கல்யாணி because the nishada is always sounded very often when they sing mohanam so in the mari significant change and yet at the moment uh, you know it poses certain challenges then we come to the kriti as a pillar and now once the mela system has been established particularly tyagaraja and dikshitar both composed numerous compositions in these krutis for one thing to give it a shape illena we have no idea what the shape of that raga is and the ragathukku oru swaroopam varanum adu in the krutiya keta varum dhenuka is the ninth melam hanumathodi eighth melam teliya lehura ஒன்லிட்டி <laughs> அந்த மாதிரி அவ ராகத்துக்கெல்லாம் ஒரு ஸ்வரூபம் கொடுத்து இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது பாடி காமிச்சா தென் ஐவ் சோசன் நீதி மத்தி விச் இஸ் த சிக்ஸ்டியத் மேளா இதில் வந்து தியாகராஜ கிருத்தி கிடையாது பட் இது வந்து அம்புஜம் கிருஷ்ணாவோட ஒரு சாங் சௌமியா பாடியிருக்கா அதை கேட்போம் அரவிந்தலோ ஜனனே கருணை புரி அரவிந்தலோ ஜனனே கருணை புரி அரவிந்தலோ ஜனனே கருணை புரி அன்னை மருவும் நீல மேனியதே 
ಅರವಣೈ ತುಯಿಲ ಅರವಿಂದಲೋ ಜನನೆ ಕರುಣೆ ಕುರಿ ಅನ್ನೈ ಮಾರುವಂ ನೀಲ ಮೇನಿಯನೆ ಅರವಣೈ ತುಯಿಲ ಅರವಿಂದಲೋ ಜನನೆ ಕರುಣೈ ಪುರಿ ಅನ್ನೈ ಮಾರುವಂ ನೀಲ ಮೇನಿಯನೆಂದಲೋ ಜನನೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಅರವದಾವುದು ಮೇಳೋ ಅನ್ನಾಲ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯ ಪಮಗರಿಸ ಬಟ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಷಟ್ಶ್ರುತಿ ದೈವತಂ ಪದ ನೀಸ ಪಾಡಿ ಆಚಿನ ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ ರಾಗ ಮೋಡೋ ಸ್ವರೂಪಮೇ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾರಿಡ್ರದು ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಪಾತೋನ ಅವರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಯ ಮೇಳ ರಾಗತ್ಲ ಪಾಡಿರ್ಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐ ಹವ್ ಚೋಸನ್ ನಾಮ ದೇಶಿ ದಿಸ್ ರಾಗ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ನರ್ಮದ ನಾಮನಾರಾಯಣಿ ಇನ್ ದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಗೇನ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ನರ್ಮದ ಕಾವೇರಿ ಕೇಕಲ ಸುಮಿತ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ so that was namadeshi Na- then we have sharavati which is the 25th mela again this is a what they call vivadi see so far ellame daivatam or shatruti daivatam la adala vivadi vivadi melam where the interval between two swaras is reduced so id 25 na it will be like shankara bharanam first sari ga ma ಪದ ನಿಸ ಇಟ್ಸ್ ಶುದ್ಧ ನಿಷಾದ ಮಾರ ರಂಜನಿ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಸಂಗ್ ಒನ್ ಶರಾವತಿ ತಟವಾಸಿನಿ ಅಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ ಅ ಲೈನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಶರಾವತಿ ತಟವಾಸಿನಿ ಹಂಸಿನಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿಧಿ ಯುವತಿ ಸಂರಕ್ಷ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪಿಣಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮುರಾರಿ ಪುರಾರಿ ಗುರು ಗುಹ ಮೋದಿನಿ ಸಂವೇದಿ ಮುರಾರಿ ಪುರಾರಿ ಗುರು ಊಹ ಮೋದಿನಿ ಸಂವೇದಿನಿ ಮುರಳಿ ವೀಣಾ ಗಾನ ವಿನೋದಿನಿ ಗೀರ್ವಾಣಿ ಸ ಸ ಮ ಗ ಮ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ದ ಪ ದ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಗ ಮ ಗ ಸ ನಿ ದ ಪ ದ ದ ಸ ನಿ ದ ಸ ಮ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ದ ಪ ದ ಸ ಮ ರಿ ಗ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಪ ದ ನಿ ದ ಪ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಶರಾವತಿ ತಟವಸಿನಿ ಸೊ ಅಂದ ಅಂದ ಶುದ್ಧ ನಿಷಾದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಪಣಿ ಅನ್ನ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕುಡ್ಕರ ಮಾದರಿ ಅದೇ ಮಾದರಿ ರಸಮಂಜರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಳ ಅದಲಿಯೂ ಅದ ಈಕ್ವಿ ಬ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಸಿಕ ಪ್ರಿಯ ಇದಿಲ್ಲ ಏನ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಪಾಡಿರ್ಕರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಲಿ ಕನಕಾಂಗಿಲಿಯೂ ಕ
செவன்டி செகண்ட் ஆல்சோ காமாட்சி இது கொஞ்சம் கேளுங்கோ தென் வில் கோ ஆன் டு சம் அதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் ஹையர் நோட் சரி எல்லாமே ஹையர் நோட் ஈக்குவலன் டு ரசிக பிரியா ஸோ வி இது என்னாச்சுன்னா நிறைய கீர்த்தனை ஸ்டார்ட் இட் கம்மிங் இன் தி எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் பிகாஸ் தேவ் ஓன்லி பாண்ட் செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த டைம் ஃப்ரேம் ஃபாலோயிங் திஸ் ராக மாலிகாஸ் ஸ்டார்ட் இட் கம்மிங் த ராயல் கோட்ஸ் தஞ்சாவூர் மைசூர் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போயிடுங்க Uh, there were two schools like one was the venkata makhi parampara the other was the sangraha chuda mani use pannadu tyagarajar parampara in the venkata makhi parampara there are certain basic rules that they followed you have to have seven notes not necessarily in sequence and but they have to be the same variety of notes in both aroha and avaroha நான் வந்து சுத்த மத்தியம் ஆர்வணத்தில் பிரதி மத்தியம் ஆர்வணத்தில் பாடுறேன்னா அது அக்செப்டட் கிடையாது பட் வேறஸ் இந்த தியாகராஜா ஸ்கூல் சரிகமா பதனிசா சானி தப்ப மாகரிசா விச் இஸ் வாய் ஸ்ரீராகம் இஸ் அ மேளா இந்த தீட்சித பரம்பரா இட்ஸ் கரஹர பிரியா இந்த தியாகராஜ பரம்பரா பட் த நோட்ஸ் வில் பி த சேம் அந்த டுவெண்ட்டி செகண்ட் மேளானா அந்த ரீ அந்த கா தான் இருக்கும் வெதர் இட்ஸ் தியாகராஜா ஆர் தீட்சி கேன் யூ ஸ்டே ஹியர் so now we come to mela raga malikas uh, the tanjavur court la sakharam sahib no torundar in the court of shivaji 2 and uh, he asked lavani venkat rao to compose a mela raga malika with all the 72 ragas in one the thing so shriman jokari nu oru marathi mela raga malika compose pannar and he asked he was just a poet so they asked mahavaidyanatha shivan to tune it and he uh, though it came from royal orders he initially tuned it but he was not so happy so he composed the mela raga malika in praise of pranatharthi hara very beautiful piece this again warrants a full lecture every first two lines he com- you know as per the chakra he's done it six chakras kaprum he goes back to sri raga it starts with sri raga Enna, the last raga is always a vivadi raga. So, vivadi dosho nivaranath kaha shri raga umpadi thiripi first line ku vandhu to then he will go to the next line. So, one verse le and the raga um peer irukko then two lines of swaras of that raga and then his brother Ramaswami Shivan was very close to him. He was a, a very fine musician. Our innu ru swaram add pannar. Adila first line vandhu previous raga second line transitioning to the next raga adu romba nanna irukum kekkaradhukku i won't sing it right now i'll just move on to the other mela raga malikas that were composed kotish illa play panna venda 
கோட்டீஸ்வர ஐயரும் செவன்டி டூ மேளாஸில் பாடியிருக்கார் பட் இண்டிவிஜுவல் சாங்ஸாக பாடியிருக்கார் இதில் வந்து ப்ளே பண்ணுங்கோ ரசிகப்ரியா ராஜி கோபாலகிருஷ்ணன் இது வந்து ஸோ ஆல் செவன்டி டூ ஹி ஹஸ் கம்போஸ்ட் ஆல் ஆன் சுப்பிரமணியா கம்ப்ளீட்லி ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பிளே த அதர் ஆடியோ தட் இஸ் இன் ஷட்வி த மார்கினி பை சேஷகோபாலன் சார் தென் வி ஹாவ் பெளக்கவாடி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் ஃப்ரம் கர்நாடகா ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு ஷோ தட் இது இன் இங்கே மாத்திரம் இல்லை தஞ்சாவூர் மாத்திரம் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இதை வச்சுட்டு பாடியிருக்கா ஸோ அவர் வந்து இதே மாதிரி கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் அவர் தான் ஹீஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் ட்யூனிங் ஜெகதோத்தாரணா ஸோ யூ நோ ஹிம் ஹீ வாஸ் த கம்போ ட்யூனர் ஆஃப் ஜெகதோத்தாரணா அண்ட் யாழ்ப்பாணம் வீரமணி ஐயர் ஹீ லிவ்ட் இன் ஜாஃப்னா வேண்டாம் ஸோ ஹீ வாஸ் இன் ஜாஃப்னா அண்ட் ஹீ வாஸ் த கிராண்ட் சன் ஆஃப் கோட்டீஸ்வர் ஐயர் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு ட்ரெடிஷன் இருந்திருக்கு மேலராக மாலிகாக்கு தென் வி மூவ் ஆன் to other musicians who also composed in 72 melas we have shuddhananda bharati and we have mangalampalli balamurli krishna if you look at the dates it's very interesting our porandadu 1930 and 1952 la in the mela raga aspati complete janaka raga kriti manjari nu publish pannar at the age of 22 he was absolutely a brilliant musician we then move to another era next slide i've called it more compositions and new ragas see now the first section on the impact of venkatamakhi on future musicians paathundirukom right now after the trinity we have their shishya parampara and each of them was a great composer a great musician in their own right interestingly dikshitaro tyagarajaro varnam compose pannala dikshitar ore oru varnathla ramaswami dikshitaroda varnathla sri ranjani varnathla oru oru swaram compose pannirkar other than that there is no uh, non varnam on the telugu idu irukkungra but that's also there but all his shishya parampara whether it's veena kuppayar tiruvathyutyagayar then we have puchi srinivasa ingar patnam subramanyayar they all composed in different ragas veena kuppayar was known for his narayana gaula reeti gaula they called it his inti sommu you know in those days wealth was there music was their family property music was their wealth so the narayana gaula our beautiful handle panirkar id srj or end line and the varnathla kaamikire how you, how do you differentiate it from kedara gaula veena kuppai volume please ஹ 
அவரோட <laughs> Tyagaraja has also visited them. Their mudra was Venu Gopala because they worshipped the Venu Gopala Swami there. Patnam Mandu, he lived in Thiruvayar. Though his name is Patnam. Patnam is the name of Chennai. I'm going to go to Patnam. I'm going to go to Chennai. But he's called Patnam Subramani. He's called Thiruvayar. He's called Thiruvayar. He's called Thiruvayar. He's called Thiruvayar. He was a disciple of Manambu Chavadi Venkata Subbayar. மானம்பு சாவடி வெங்கட சுப்பையர் வந்து தியாகராஜாவோட ரிலேட்டட் அண்ட் ஆல்சோ ஹி லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிம் ஃபார் செவன்டீன் இயர்ஸ் அவர்கிட்ட இருந்து குருகுல இருந்து பாடம் பண்ணியிருக்கார் ஸோ பட்னம் வாஸ் இஸ் டிசைப்பிள் ஸோ ஆல்சோ மகா வைத்தியநாத சிவன் ஸோ பட்னம் வாஸ் கால் பேகடா சுப்பிரமணியம் பிகாஸ் ஹி வாஸ் ஸோ அடாப்டட் பேகடா வாசுதேவ் ஆச்சார் டாக்குமெண்ட்ஸ் in his naan kanda kala vidaru he says when he went to learn from patnam or moonu maasam or atathala varnam in begada backwards and forwards adhe da padinaram adoda rendu line kelungo marachi tumde ti me வாசுதேவாச்சாரம் பட்னமோட சிஷியர் தான் பட்னம் இஸ் சப்போஸ் டு ஹாவ் கம்போஸ்ட் கிரியேட்டட் கதன குதூகலம் அது என்னென்னா ஹி காட் தி இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் இஸ் குரு அவர் குதூகலம்னு ஒரு ராகம் வக்கரமாக பண்ணியிருக்கார் அதை வச்சுட்டு இவர் கதன குதூகலம்னு பண்ணார் அதில் வந்து வாசுதேவாச்சார் மூணு காம்போசிஷன்ஸ் யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹேர்ட் ஆஃப் ரகுவம்ச சுதா எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை நான் போடணுங்கிறது இல்லை பட் வாசுதேவாச்சார் வாஸ் அ வெரி கிரியேட்டிவ் மியூசிஷியன் you know some musicians in their own time avrod uh, while he was still alive he documented all his songs completely vasudeva kriti manjarina avrod compositions ella idla oru shankarabharanam song adla first oru chitta swaram ena mysore maharaja was enamored by the western band he had a huge band ad romba famous a irundhadu the mysore band so ella western notes oda oru chitta swaram compose pannar shankara bharanathla அதே பாட்டுக்கு இன்னொரு சிட்ட ஸ்வரமும் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கார் விச் இஸ் பியோர்லி கர்நாடிக் இன் ஸ்டைல் இப்போ சௌமியா பாடினது அந்த வெஸ்டர்ன் நோட்டை மாத்திரம் கேளுங்க Okay, let it go. 
ஓகே டோன்ட் வரி அபவுட் தட் அது வந்து கம்ப்ளீட்லி அ வெஸ்டர்ன் நோட்டை வச்சுட்டு பாடியிருக்கார் அதே மாதிரி இட்ஸ் ஓகே தஞ்சாவூர் குவாட்டெட் நிறைய காம்போசிஷன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கா அண்ட் முத்தையா பாகவதர் அவர் வந்து க்ளோஸ் டு நைன்டீன் ராகாஸ் ஆர் சம்திங் புது ராகாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கா டுடே வி நோ ஆல் ஆஃப் தெம் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெமிலியர் சாங்ஸ் ஒரு கர்ணரஞ்சனினா ஓம் நமோ நாராயணா தான் வி நோ ஹிஸ் ராகாஸ் த்ரூ ஹிஸ் சாங்ஸ் நிரோஷ்டா ராஜ ராஜா ராதித்தே அந்த ஜஸ்ட்டு மா மத்தியமம் பஞ்சமம் இல்லாதையே கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார் கனெக்டட் இல்லையா Is there somebody who can help? Yes. Power point is power point. You know, uh, technology is very important. So, if you have a laptop or a card, you can fit it. If you have a laptop or a Mac, you can fit it in two versions. You can fit it in two versions. So, we have these glitches. I sh- uh, I'm sorry about it, but uh, we'll continue. <laughs> Just go on the slide mode, slide show. okay uh, yeah my audio files i have inserted it within because it plays very well on the mac i don't have an issue but it when the i used a different laptop so there's some adjustment problem poochi srinivas ayengar was a disciple of patnam actually avar vandu romba nalla vidwan to the raja of ramnad brought him to uh, patnam uh, rupa kurthu அவருக்கு குருகுல வாசம் பண்ணி கத்துண்டார் அவர் வந்து ரேர் தாளாஸில் தில்லானாஸ் பண்ணியிருக்கார் லக்ஷ்மீஷம் அப்படின்னு ராகவர்தனம் இந்த மாதிரி தில்லானாஸ்லாம் பண்ணியிருக்கா ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பெனிஃபிட்டட் ஃப்ரம் வாட் வெங்கட மக்கி டிட் ஹி ஸ்டார்டட் சேயிங் தட் யூ கேன் ஹாவ் செவன்டி டூ மேலாஸ் யூ கேன் ஹாவ் எ நார்மல் ஸ்கோப் ஃபார் ராகாஸ் ஸோ தென் இட்ஸ் ஓப்பன் டு ஆல் த மியூசிஷியன்ஸ் டு ட்ரை தேர் ஹேண்ட் best that they can do then i move to the next section adillama just go to the next section ah so i have now um, moved from those compositions to another section which i am calling colonial influences on music see the east india company had established themselves by then and they started trying to interfere in every sphere of life in india be it education be it art be it music but unfortunately they could not fathom our music you know in the subtle pitch variations these gamakas were beyond their comprehension <laughs> that's one thing they could not understand but there were many people who wrote about the music of india some of the things that came out one was that it's primitive because there is no notation we don't have any notation and therefore it's all primitive enna na idu ellame manasila irukku oral tradition ah paathom actually if you look at it the earliest notation was probably in the vedas where they do இந்த விரல்லையே வச்சு ஸ்வரித்த உதாத்த அனுதாத்த எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் ப்ராபப்ளி தட் வாஸ் தி ஏர்லியஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் நோட்டேஷன் பட் எனி வே தே செட் தட் தேர் வாஸ் நோ ப்ராப்பர் நோட்டேஷன் அண்ட் தே சேங் ப்ரிமிட்டிவ் ராகாஸ் அண்ட் இட் வாஸ் தேர் வாஸ் நோ ஹார்மனி பிகாஸ் வி ஹாவ் இண்டிவிஜுவல் மியூசிஷியன் சிங்கிங் தேர் இஸ் நாட் அ ஹியூஜ் பேண்ட் அலாங் வித் எம் ஸோ தேர் ஆர் ஃபோர் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் ஐ ஹாவ் நேம்ட் வி ஹாவ் வில்லியம் ஜோன்ஸ் Uh, we have crd captain willard and fox strongways in fact i went i had the fortune to look at some of these books 
and I have uh, carried some of them with me. This is Chaturdandi Prakashika. It's in little bit of tatters, but I've kept it. This is the music of Hindustan by Fox Strongways. And uh, at this time, the other thing that happened was, in response to this, before I come to notation in Carnatic music, there was the Gayana Samaj which was started. Puna Gayana Samaj and subsequently Gayana Samaj in Chennai when the Queen visited India. So, Appo, it was not like a conference. I have not mentioned it there. It's, it was more like presenting some music to the dignitaries who came there. I have the proceedings of the Gayana Samaj. I just want to read one or two lines from there. Hindu music by Valban, Balban Trayambak, who was the honorary secretary of the Pune Gayana Samaj. He says, there was no standard work on the subject and about presenting it to the public. In the current languages, there are several in Sanskrit. But that's truly a difficult language for people to learn and understand. Second reason is that notation for reducing music to writing as given by ancient writers on Hindu music is not generally known. Um, reducing the music to notation, if you notice the use of the words. The third reason, he says, strangers pass hasty judgments. They do not make the best of the opportunities that are presented to them while they are living in India. They should listen to the music, he says. They think it's only part of Nach parties, as they call N-A-U-T-C-H, spell Pani. They think it's only part of that kind of uh, music. But actually, the high level of musicianship, even of people who were dancers and musicians, was not recognized. So this was the kind of... Uh, feeling that was there at that time. And close with that is the coming of musical instruments into Carnatic music, Western musical instruments. The violin, of course, is now synonymous with Carnatic music. The Irish band in East India Company, they played it in Fort St. George. And that's how, you know, Chinnaswami Mudalyar was the Dubash here at that time. Dubash is one who can speak both languages, Dobhashi, Dubash. And he can speak the local language and English. So he's a kind of bridge between the Indians and the Britishers. And he invited the Dikshitar family to participate. And they were enamored by the violin. Balu Swami Dikshitar learned the violin and he started playing it. Subsequently, Vadivelu of the same parampara, he learned from a Christian missionary. He also played the violin. But this was absolutely accepted by the Carnatic musicians. See, all said and done, it was a foreign instrument. We could have rejected it. But the fact that we were broad-minded enough to understand the possibilities of a violin that can accompany our music, that was great. So... This was in the 1800s, where they accepted the violin as an instrument for Carnatic music. North Indian music, they did not still use it at that time. They had a sarangi. They did not use the violin. We used the violin. Clarinet, A.K.C. Natarajan mentions that it was used in dance programs. On the dance, Paregal, the dance, it was clarinet used. Spelled with an O and just an I also. So I've kept this. And he says that it was part of All India Radio had a Vadya Vrinda, so they had the clarinet. And though he was himself a Nagaswaram artist, he took to this because it was very popular in films. And that way he could gain popularity on the one hand and on the other also make some money. So the Rindme Vandurtu, so he became very well known as a clarinet artist. Of course, saxophone, synonymous with Kadri Gopalnath and mandolin Srinivas. Today, a lot of musicians are playing those instruments. Uh, the reason why I included the kanjira, it's not a Western instrument, but it is a folk instrument used world over. 
Africa, Langanga, they call it the frame drums and they use it. Carnatic music, la, first in classical concerts, it was introduced by Mahmudia Pillai, who was supposed to be a lantern, Manda Velakun Sulva, lantern, Talela Vachin to Kovi Lutsavatlalan, Talela lantern Vachin to Pora Madri. He was one of those um, uh, lantern holders and he started using it in Carnatic music and today that has come to stay. The Duff. Now, with so much of criticism about our music not having notation, the Maharajas woke up and they said, yes, we must also have notation. So, the Raja of Vijayanagaram was very supportive. 1859 la Sangeeta Sarvartha Sara Sangraha Moon, Veena Ramana Jaya, our book, print touches. So, they had to source the printing press source the font, Telugu font. Idu, the earliest books were all in Telugu. Ena, and the font tha and the Maharaja, Ananda Gajapati Raju and others, they were very supportive of publications. So, Tachur brothers, between 1880s and uh, the 90s, Ava Gayaka Siddhanjanam, Gayaka Parijatam, Gayaka Lochanam, and Mari Nariya books pota. Then we have 1900 la Pallavi Swara Kalpavali Trivutyu Tyage Yerde. Idla on the Naraya Gamaka science Kadayadi, in fact, Mimtara Saiki Poli Koda Kadayadi. So, or musician park and on the party path to the male Erkanama, Kir Erkanamani, Ojanapani to, then they have to take it. A major landmark came when Subarama Dikshtar, uh, sorry, I forgot to mention Chinnaswami Mudaliyar. This was again a very big step in our music notation. For the first time, he used staff notation. So it was oriental music in European notation. Nariya Tyagara Jakriti, Zilla Kriti, so our one staff notation la potu kurtar. So that the Westerners could understand whatever these tunes were. The raga they wouldn't still understand. <laughs> that would be beyond all these notes because we don't have fixed pitches. Our swaras are moving swaras. They are not fixed. Adanala, that is something which they cannot comprehend. But still, he made this effort and that was a kind of bridge for people to understand our music. And he was the one who requested Subarama Dikshtar that Unga Parampare Oda songs Attaniyo without holding anything back Please write it down. And the Kalatla Nunud people wouldn't share easily. Or Enga Paramparena, Enga Parampara songs Engloodarko. It won't go beyond. So Anamari Irkase Elame Ninga Vidi Kutrungo because we need to have this documentation. And we are really fortunate that that happened because otherwise we would have lost that huge corpus of songs of the Dikshita Parampara. Tyagraja, of course, he had many students. So, oral tradition, la kunjo changes irundalum. Avaruda compositions allah established ayirtu. Subramadikshar, he mentions his patron, Jagadvira Yattappa Maharaja Rama. Hena Rama Swami hai. Venkateshwari Yatapa. Avalkala Urperi a pair Ruko. He is the telling the pair Madri Ava, Jerugumili, Satya Surya, Shivaraman, and Maripo in Ergo. And the Madri, the Raja Kalgalam pair or Umba Long Arko, they'll have so many titles and so many names. Subarama Dikshtar, for the first time, he used Gamaka symbols in detail. Munadi Pandalanilla, Jaru used Panirpa, Adav used Panirpa. Even though for the first time he used Gamaka symbols which helped in interpreting the songs. So I'll just go over some of those Gamakas to tell you how the interpretation works. Sfurita, which looks like a therefore, is just an ascending jantela irkara Gamaka. Sa sari ri ka gamama. That's the Sfurita. Today we use Sfurita in a different connotation. 
பட் சுப்பராம தீட்சிதர் இப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்க பிரத்யாகாத்தம் இஸ் இன் அவரோஹண கிரம Then there is Nukku, which is like a W. இது மாய மாலவ கௌலல If you do it as Sari Gama நல்ல Sari Gama அந்த கால் ஒரு Nukku குடுப்போம் That Nukku sign is the W. Then we have Jaru, Etra Jaru இறக்க திகு ஜாரு திகுனா அந்த தெலுங்குல இறங்கிறது திகு ஜாரு ஸோ ஏற்ற ஜாருன்னா சர்ணத்துலலாம் அந்த மாதிரி போகும் நிறையா இல்லைன்னா சார் ஸோ மூவ்மெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் நோட் டு தி அதர் அதே மாதிரி திகு ஜாருனா இஃப் யூ லுக் எட் சாரங்கா சதாரே கமரே சா ஸோ அந்த டவுன்வர்ட் கிளைட் இஸ் த திகு ஜாரு then we have a v kind of note uh, sign which is called a rava idu vandu if you look at um, sama and the mari ragathla and the madhyamam ripama solron liya ripama gare sari gare the ma ad arabhiliyum varum nariya ragathla and the mari varum khandim puna you start a note on a different note ipo kannada varno eduthundona kandipu sign is a correct sign and the mari ri ri pa ga ga where is the first ga ri ri pa ga ga it's not on ga at all panchamath kitta da irukku so holding the first note on a higher note is called kandimpu then he says odigimpu this is only for the veena it's pulling from one note uh, the string many of his because he was a vainika for them veena movements were very important orikai is like a flying bird idu vandu the varja prayogam irukra maadri ragasla nidamagari and the mari varche and the glide varche or he calls it odigimpu apra valingirathu it's like a bow and a curve adu vandu where you sing multiple colors in a single note if you look at uh, say danyashi and the needa pa solrache pa needa pa or devagandhari la sa needa so you you have multiple colors in that single note then we have tribhinnam which is three string movements again other than that we have mudritam where you sing closing your mouth apdi padina na the mudritam namitam is from the nabhi humpitam is a humkara id usually taanathla use panva hum na and the movement taanam paadrachi யூஸ் பண்ணுவான் ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பிகாஸ் நாளைக்கு நீங்கள் சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி பார்த்தேன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு தீஸ் கமக்கா சிம்பிள்ஸ் ஒர்க் அண்ட் ஹவு தே ஆர் இன்டர்பிரிட்டட் தென் ஐ மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஓ சாரி ஐ மஸ்ட் டாக் அபவுட் தீஸ் மியூசிஷியன்ஸ் கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ் வை எம் ஐ இன்ட்ரடியூசிங் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக் ஹியர் விஷ்ணு நாராயண் பாட்கண்டே அண்ட் Paluskar. They also started with Hindustani notation. But Vishnu Narayan Bhatkande has a great connect with South India. He came to South India. He came to meet Subarama Dikshitar because he wanted to understand the Mela system. And he copied down portions of the Venkatamakhis, Chaturdandi, Prakashika, the Mela Raga, Malik, Mela Raga system. and he went back and created the thought system in hindustani music before that they did not have the thought system idukaprona avar pandrar rendavathu he writes the preface to subarama dikshitar sangeetha sampradaya pradarshini which is so amazing ena idu oru north lend vandu oru musician oru magnum opus south indian work vandu oru preface eduthunona it is something remarkable 
and they had that kind of conversation amongst each other. In fact, Subhrama Dikshitar and Chinnaswami Modulyar had lot of communication. Apola digital kadeyadu, no WhatsApp, no this thing. They had to write letters. So many of his letters to Chinnaswami Modulyar are documented by Savitri Rajan. She has written. I mean, she has brought out the book on Chinnaswami Modulyar's works. And uh, those letters are all documented there. Subhrama Dikshitar, he was told that our badal ke vidhar that, that all me documented. It's wonderful. Namo solro, there is no documentation. All. Or kalaatla vena illa dar under kla. Adikapram, if you search, if you search, you find more and more and more and more material coming out. It is utu madri vandeer ke as you read. So Vishnu Narayan Bhatkande, I had to make mention. He is connected. He wrote the preface to the book. Ah, the next one. Then I come to the next stage, which is nationalism in music. But I'm starting with gramophone records. Come to the next one. Ah, uh, 1902, William Geisberg, he brings the gramophone, and he records Gohar Jan. She was the first Indian voice to be recorded on gramophone, and thanks to Vikram Sampath, these audios are available. I have put Gohar Jan. is very interesting and atrima what was the impact of the gramophone record on the one hand it gave lot of publicity to these people they rose to fame overnight and uh, the play tapo he hers was the first voice on shellac no solva on the rpm on the plates and um, not just that their music was short and to a tremendous extent or a 4 nimishathukulla they have to finish Whether it's an ala or whatever, a number musicians so, and they have to announce their name. My name is Gohar Jan. I've been told on the record. Liye, idu andu it gave tremendous fame and name. South la, I have chosen two people. One was Koyambatur Thai. Our voice, voice Kate. There was a German, uh, a very wealthy German, uh, and who was heir to a huge fortune. They were shoe polish makers or something like that, and he heard her record, and he said he must come. And uh, in 1911, he saw Morris uh, Delage. He came to India. he listened to coimbatore tai but she was recorded before that because he heard the recording and came here 2005 um, sorry 1905 196 she was recorded and um, they used to color code based on the popularity so she was color coded purple which meant she was very very popular and her records were very popular can we play coimbatore tai volume Stop. I need to three people play. Panna go. The connect. Pan. Jack loses. Yeah. போகட தரமான அட்டானார் ஆகத்துல 
அது போகட தாராமான்னு மேலே போகிறா அது அப்போலாம் இன்னொன்று என்ன தெரியுமா நம்ம ஒரிஜினல் வாய்ஸ் வராது அதில் ஏன்னா அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்பீட் அந்த ரெக்கார்ட் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தேர் இன் திஸ் ஸோ பிச் வில் சேஞ்ச் திஸ் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆல்சோ பெங்களூர் நாகரத்னம்மா அவள் வந்து ஷீ ஆல்சோ பிலாங் டு த ட்ரெடிஷன் ஆஃப் டான்ஸிங் சிங்கிங் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தேட் அண்ட் சர்டன் இன்ஸ்டன்சஸ் இன் ஹர் லைஃப் மேட் ஹர் டெடிகேட் ஹர் செல்ஃப் டு Tyagaraja and she set up the Samadhi, we all know that. But let's also hear Bangalore Nagaratnama. She sings Mariyada Teliyakane in Shuruti. I'm telling you beforehand so that you can uh, watch and listen to that. <laughs> there are many there are many i just chose a few shanmuga vadivu is there ms amma is there anga malka jan there are a huge number of musicians at that time but you know they were all women <laughs> all women were recorded uh, and uh, that was documented at that time subsequently of course things changed so now from there i come to uh, conferences in music ena idu this is part of our nationalistic movement definitely how do we preserve our music abraham panditar no tharundar tanjavur la he was a medical doctor also pre- practiced siddha medicine corogen pills kudupar ellarku and he was very close to muttaya bhagavadar muttaya bhagavadar enna ponnuvar periya harikatha panni and the proceedings la avarra konde kuduthuruvar because they needed money they can't do things without finances so avalo and adhe situation la irundirka he had um, series of conferences between 1912 i'm um, sorry 2012 no 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 sorry na it has to be 1912 and 1914 on the time frame la and avar vandu avaroda house was called panditar thotam and uh, வைஸ் ராய்ஸ் அவெல்லாம் வந்து விசிட் பண்ணியிருக்கா அண்ட் வென் எவர் தே கேம் ஹி வுட் ஆர்கனைஸ் சம் ப்ரோக்ராம் தேர் அண்ட் ஹீ லிவ்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் த சங்கம் மெட் மெனி டைம்ஸ் கம் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன் பிகாஸ் இட்ஸ் வாட் இஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் வாட் வர் த டாபிக்ஸ் தட் தே டிஸ்கஸ்ட் அந்த டைமில் வாட் வர் த திங்ஸ் தட் தே வாண்டட் டு நோ வாட் வர் த திங்ஸ் தட் தே டிஸ்கஸ்ட் இதுவும் அந்த சங்கீத அவர் என்ன பண்ணார் ஆல் ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் ஐ மீன் ஆல் த டிஸ்கஷன் ஹி ரோட் இட் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ப்ராட் இட் அவுட் ஆஸ் கருணாமிருத்த சாகரம்னு ஒரு ஒர்க் பஞ்சாப கேச பாகவதர் முத்தையா பாகவதர் அண்ட் பிச்சுமணி அவர்கள்னு நிறைய பேர் இருந்திருக்கா இதில் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் த சங்கம் வாஸ் டு ப்ரொமோட் த நாலேஜ் ஆஃப் த சயின்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் மியூசிக் to publish by means of essays and lectures the hidden mysteries of our music to publish old books to examine each and every carnatic raga and publish them for the benefit of the public so in the mari nariya idu potruka idile vandu patrons were usually maharajas maharaja holkar of indore setupati maharaja of ramnad uh, madhava rao avargal diwan he was the diwan So, Nagoji Rao, Rao Bahadur, they were all the patrons. Muthaya Bhagavadar speaks about the practice of music. This is very interesting, I have to share this. What he said is, we have to practice how we practice in the 60s, Sarali, Jante, etc. Why do we sing it in Adi Thalam? There is no note. 
ஏழு நோட் தானே இருக்கு வைடுவி நீட் ஆதித்தாளம் ஸோ ஹீ சேஸ் இது வந்து குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் சதுஷ்ரம் இஸ் த மோஸ்ட் நேச்சுரல் மூவ்மெண்ட் ஃபார் தெம் ஸோ அது சதுஷ்ரமா வரணும்னா ஒரு எட்டாவது இடத்த கொடுத்தா தான் அதுக்கு இட் வில் ஒர்க் ஸோ அதனால ஆதித்தாளத்தில் வச்சுட்டு இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு அழகாக சொல்கிறார் எயிட் பீட்ஸ் ஷுட் பி யூஸ்ட் தஸ் இஃப் அ பர்சன் ப்ராக்டிசஸ் த லாங் அண்ட் ஷார்ட் சிலபஸ் and in eight beats he will acquire not only a ear for singing the swaras beautifully but also sing them in the proper talam chaapu talathla ukkandu sarali varsha paada mudiyadu so that was very interesting adhe maadhiri there was a person who spoke about veena techniques avaroda photo anga potirken avar vande venkata ramana dasar nu andhra la endu vandavar oor dhuma podichirukkar if you notice the veena is held vertically If there is an Urdhu Veena, the length of the Veena is reduced because you can't go up so high to play the notes. And of course, the range will also be limited. He talked about Veena techniques. Apart from that, one of the favorite topics was 22 Shrutis. That again is another huge up away. So, those were discussed, documented and I have a copy of the Karuna Amrita Sagaram as well. Then we... move to the next early music sabhas ne pata see by now of course from 1857 onwards the first war of independence as we call it people were more aware and one of the best ways to inspire or get a patriotic fervor would be through poetry and through song so that went on parallelly i'll come to that later but right from 1900 the first sabha to be set up was partha sarathi swami sabha apro jagannatha sabha but eva rendu perum more for music alone for music academy 27th on the congress oda idla Nash, Indian National Congress passed a resolution saying that we need a permanent institution for music. And that is where the music academy comes into the picture. And they had to bring together musicians, scholars and musicologists, lovers of the art. The office of the music academy, of course, it was not in the building that it is today. This was uh, built much later. it was in the house of u rama rao who was the founder the first conference started in 1929 and since then every year we had conferences except during covid year uh, we again did it online so 29 the first journal was in 1930 we have been publishing journals ever since just move to the next one yes yes everything went on see fortunately we were insular konja south india la avlo affect aala north la madri nawab of aud and the other thing that happened which i must mention is many of these rulers by then were divested of their powers nawab of aud ar kato maharaja of tanjavur ar kato nizam ya ellarum they had no powers so they had time to spend on music on the arts on promoting musicians so here i am continuing with music academy they came up with a very interesting idea in 1930 31 they said that they would create a composition uh, competition for patriotic songs or uh, musician anybody can compose adu mathram illa compose mathram illa adu paadi kaamikanum பாடி யார்கிட்ட வித்வான்களுக்கு முன்னாடி ஸோ தேர் வர் வெரி ஃபியூ என்ட்ரன்ஸ் அமங் தி என்ட்ரன்ஸ் ஒன் வாஸ் மாயவரம் விஸ்வநாத சாஸ்திரி அவர் வந்து ஹி சிங்ஸ் யூ ஆல் மஸ்ட் ஹவ் ஹேர்ட் ஆஃப் ஜெயதி ஜெயதி பாரத மாதா அது அவர் அவரோடது 
இப்போ லிசன் டு அனதர் ஒன் இன் குந்தல வராளி என் பேர் இருக்கிறதுனால போட்டுக்கல பட் இஸ் டான் வெரி பியூட்டிஃபுல் காம்போசிஷன்ஸ் இந்த இதில் ஹீ பிகேம் ஃபேமஸ் வித் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாரும் நான் ஜட்ஜஸ் சொல்லணும் டைகர் வரதாச்சாரியா டி எல் வெங்கடராம் ஐயர் அண்ட் வித்வான் ஜலதரங்கம் ரமணைய செட்டியார் தே வர் த ஜட்ஜஸ் அண்ட் தே ஜட் ஹிஸ் மியூசிக் எஸ் த பெஸ்ட் அண்ட் ஹீ ஒன் அ ப்ரைஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் then i come to another era idu partly patriotic on the zeal le porudhu see there was a time when women were not allowed in the public arena um they were not allowed to sing in public and uh, they were kept aside you know certain songs they were not allowed to sing at all ragam thanam pallavi na male domain da ஒரு லேடி வந்து மியூசிஷியன் எவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட்டாக தாளத்தில் இருந்தாலும் அவள் பாடக்கூடாது ஸோ இங்கே ஐ ஹாவ் முத்துலக்ஷ்மி ரெட்டி ஐ வாண்டட் டு மென்ஷன் ஷி வாஸ் அ டாக்டர் ஹர் செல்ஃப் பட் ஷி பிலாங் டு த தேவதாசி கம்யூனிட்டி அண்ட் ஷி ஒர்க் ஃபார் தேர் பெனிஃபிட் சேயிங் தேட் தே ஹாவ் டு பி ட்ரீட்டட் வித் டிக்னிட்டி அண்ட் தே ஹாவ் டு ஹாவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு கம் இன் டு த மெயின் ஸ்ட்ரீம் மியூசிக் because by then you know there were no patrons left patrons all avala moodinu poyaachu so who is going to support them any more they have to by then people had started moving to chennai and uh, this is where music was to continue so she worked for that and uh, many musicians at that time moved to films as well they became popular because films needed musicians to sing ஏன்னா அவள் பாடி அவளே ஆக்ட் பண்ணணும் அவளே பாடணும் ஸோ மெனி எம்எல்வி அம்மா எம்எஸ் சுபலக்ஷ்மி அவள்லாம் கம் அங்கே மேல இருக்கிற பிக்சர் கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை அவள் ஏனாடி சிஸ்டர்ஸ்னு அவள் பட்னமோட டிசைப்பிள் அப்பேரண்ட்லி தேவ் அ வெரி சீக்ரெட்டிவ் அபவுட் தேர் வெல்த் ஆஃப் ட்ரெடிஷன் ஸோ அவள் என்னென்னா யாராவது பக்கத்தில் வந்தானா தம்பூர் அவள் குவாயிட்டாக மூடி வச்சுடுவாளாம் தே ஓன்ட் சிங் so i recently heard that um, dhanamal family ku in the family ku sambandham aarudhu appa va kekkralam neenga engalukku dowry kudukka venda onnum kudukka venda unga songs oda vaango unga music eduthu vaango appdin solittu and the enadi sisters solra so yes yes see in um, they were most of them were dancers and musicians so they used multiple instruments different kinds of instruments like i said they even used the clarinet adutha i'll quickly go over the i continue with uh, women power like i said rtp a male domain now pattamala la fantastic rtps la paadika enga guruve mukta ma oda nikra and similarly javalis and padams came mainstream அதை மின்னலாம் கச்சேரியில் யாரும் பாட மாட்டா இப்போ எல்லாரும் பாடுறா தேட் ஹஸ் ஆல்சோ கம் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அடுத்தது இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஓ எஸ் டூ த்ரீ திங்ஸ் பிஃபோர் ஐ குவிக்லி மூவ் டு த தமிழ் இசை மூவ்மெண்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் மைக் வந்துடுத்து வாட் வாஸ் தி இம்பேக்ட் ஆஃப் திஸ் மைக் திஸ் வாஸ் வெரி சிக்னிஃபிகெண்ட் ஃபார் மியூசிஷியன்ஸ் ஏன்னா அது வரைக்கும் மேல் ஸ்ருதி அஞ்சில் பாடுவா ஏன்னா த வாய்ஸ் ஹேட் டு 
be, the throw had to be there. Now they could sing in their own Shruti. Or a person with a weak voice could also sing. Today, mics are very sophisticated. They pick up even the smallest of <laughs> errors. And of course, you also have the advantage of editing. The best editing today, so you can sing in any pitch, raise the pitch, lower the pitch, but Antanala in the 1930s, La Maik Vandadu, that was a very significant landmark in the history of our music. Soon after that, we have 1936, La All India Radio being established. Adu Vandu, that was a repository of music and musicians. Ellarum Padva, Nariya Chankundu, Adila Vandu, August 1947, La Patamal Laiva, she sang. Aduome, Pulipadome, Adakunju Kekala For paucity of time, I am just moving on. Uh, All India Radio, la, it was not just about kacheris. They had something called Ishai Pairchi. Nariya part soli kudpa and the nala, Koyambatur, and the radio. And people used to collect it. I have one such collection as well. <laughs> it's there with me. Vanoli Lavaro. They used to have a magazine, uh, Vanoli, and other collect panni. Yar Padina, Yenna Rago, notation order. Then Koyambatur Radio, Nal or Ragam, Abdina, Nariya musicians, Sain the Panirka. Is Andanal or Ragam, which you go, La Begada, DK Jai Raman, Yang Guru Lam Padirka, I play Pandla. Then in nineteen fifty two. Case Karna or Information and Broadcasting Minister in there. He was a strong RSS person. Our Enapanarna, there should be no film songs in All India Radio of Dinter. That was a move which was quite shocking for many. So by then, what Sri Lanka did is Radio Silon and the Binaka Geet Mala became very popular. Then again, he said, Okay, let's come back. Vivid Bharati in Konondu. Once again, he revived the listenership. And it continues to support musicians, Vadya Vrinda, though the chunk has got reduced because there is no money for classic, classical music. They want uh, advertising, they want money. Uh, so areas which receive higher funding get more space. Even T. Shankaran, one humorous anecdote, our radio station, he was the director. Our one interview Panarna announcer Silla part Sulua Kurpara. Are the character Sonada? One of them was Kshitija Ramanam. Are the character in Solitiana? You can say all the uh, songs, announce all the songs of Dean Solitu. He also said that. Then I move to another section which is the Tamil Isai movement. This is a landmark. 1941. Ah, sorry, harmonium. Uh, I'll just quickly rush over this because I have uh, less time. If you look at the picture, the tall standing uh, pump machine is the original harmonium that was cre created by Alexander de Bain, a French musician. But when it came to India, they found that they couldn't use it much. So Dwaraknath Ghosh, no, a Bengali musician, our Vakandu, the Vakandu, the bellows, which Pandra Madri, because the musician used to sit and sing. So you needed something on the floor level, na, to create panni. Hindustani music, la, it's used a lot. Uh, not so much in Carnatic music, uh, but Bhajana Sampradayat la nariya arku. Again, in All India Radio, they banned the harmonium for a while. Because they felt that that did not allow for the pitch variations that we have in our music. It standardizes everything. But then they came back to it. I come to the Tamil Isai movement, 1941. Annamalai Chetiyar. 
he established the annamalai university that was the first private university in india and nariya musicians ariya kudiya valla anga irundha nariya musicians anga senda avar enna sonnar na the object was to give tamil audience an appreciation of tamil music and uh, while a revival by many composers we had lakshmana pillai neelakanta shivan ghanam krishnayyar koteeshwar ayyar ella irundar but enna uh, na people would never sing it in the concerts tyagaraja kriti urudeekshitar kriti apdi dhan paadi irundha so he wanted all co- the concerts to be only in tamil there was a lot of opposition to this in fact music academy was one of the institutions which opposed this they said that you can have tamil compositions along with the others so this was a move uh, to promote tamil music but one fantastic thing that he did is he created the annamalai manram 1943 in chennai it has a valuable library lot of musical instruments a gallery of musicians great uh, musicians and uh, also what he did was தமிழ் மியூசிக்கு ஒரு இம்பெட்டஸ் கொடுத்தார் இதில் வந்து இசை கல்லூரியும் இது பண்ணார் ஐ வாண்ட் டு ப்ளே ஜஸ்ட் கப்பிள் ஆஃப் சாங்ஸ் இயர் நாட் ரிலேட்டட் டு த தமிழ் இசை மூவ்மெண்ட் பட் டூ கிரேட் போயட்ஸ் பாரதியார் பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் பிகாஸ் ஹி வாஸ் அ கிரேட் ஃபாலோவர் ஆஃப் பாரதியார் முதல்ல பாரதிதாசனோட பாட்டு அங்கே மேலே இருக்குல்ல அந்த இது கிளிப் பண்ண This is by Sanjay. எல்லாம் படி படின்னு முடியும் காலையும் படி ஓகே யூ ஆல் கேன் லிசன் டு இட் இஸ் ஆன் யூடியூப் சஞ்சய் ஹேஸ் சாங் திஸ் சாங் த அதர் சாங் வாஸ் பாரதியார்ஸ் கிராண்ட் சன் ராஜ்குமார் பாரதி சிங்கிங் திஸ் பியூட்டிஃபுல் பீஸ் இன் கர்ணரஞ்சனி that was a beautiful piece that really touched my heart and all i thought i'd share it with you po- that's why i said poetry can touch hearts bharati dasan was not a musician avar or poet but and the poetry and the musical framework kulla konu undutta it will reach people it will just create that kind of energy and fervor in fact a lot of songs patriotic songs and the energy varadu because of the poetry அந்த டைமில் சண்டை போடணும்னா அந்த சாங்ஸோடு போனால் இட் ஜஸ்ட் ஹேஸ் தட் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி அண்ட் பவர் தேவ் அ மியூசிஷியன்ஸ் ஹூ லெஃப்ட் தேர் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அரியை குடி ஸ்டார்டட் அ நியூ ஃபார்மேட் ஃபார் கச்சேரிஸ் முத்தியா பாகவதர் அண்ட் ஷெமங்குடி மாமா வ ட்யூன் ஸ்மித்ஸ் அவா அஃப்கோர்ஸ் கிரேட் மியூசிஷியன்ஸ் பட் சுவாதி திருநாளோட என்டையர் கார்பஸை அவா ட்யூன் பண்ணி பண்ணா then we have musicians you know there was a time when film music and carnatic music were one and the same so nariya cinema part paapana samshivan nariya edhi kuduthirukkar so adhe kacheri la paadina the rendavathu idha play pannungole i'll just second one
இங்கதான் ஒரு ஃபில்ம் இட் டச் இது என்னன்னா இது கரகரப்பிரியா ஒரு பியூட்டிஃபுல் கரகரப்பிரியா பாப்பு நாசம் சிவனோடது இரும்பு திரைன்னு ஒரு சினிமாவில் இது வேதவல்லி அம்மா தெரியாத ஒரு கச்சேரியில் பாடிட்டா அப்புறம் ஷீ சேஸ் அப்புறம் வெளியில் வந்து எல்லாரும் சொன்னால் இந்த அம்மா இந்த பாட்டை பாடணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் சங்கீதம் அதே சங்கீதம் சினிமாலேயும் இருந்தது அதே சங்கீதம் இந்த மியூசிக் வேர்ல்டும் இருந்தது டுடே இட்ஸ் மோர் ரிதம் பேஸ்ட் அவன் ஃபஸ்ட்டு ரிதமை பேஸ் பண்ணிடுறான் அந்த ரிதம்குள்ளே தே ட்ரை டு ஃபிட் இன் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் அரேஞ்ச் த மூவ்மெண்ட் வெர் இஸ் அப்போ வந்து ராகா பேஸ்டாக இருந்தது ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பிளே த ரெஸ்ட் ஆஃப் த மியூசிக் ஃபார் வாண்ட் ஆஃப் டைம் ஸோ வாட் வாஸ் இம்பேக்ட் வி ஹேட் அ ஹியூஜ் ரெப்பட்டுவா வி ஹேட் கிளிட்டரிங் கிரா கிளாமரஸ் மியூசிஷியன்ஸ் ஜிஎன்பி எல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் so after this see we had musri gnb mutaya bhagavata semangudi mama ellaro of course among the ladies ms amma mlv patamal dk jayaraman uh, a male musician who was inseparable from patamal ivalla irundapro then people wondered what would happen next is there a void enna aagum at that time we had a Youth Brigade. The YACM was set up in 1885 under the leadership of Vijay Shiva. Uh, sorry, 1985. 1985. Uh, are you part of the YACM? No. <laughs> <laughs> so, in 1985, the picture of the picture, there are a lot of young musicians. விஜய் சிவா சஞ்சய் சாகேதராமன் டி எம் கிருஷ்ணா அபிஷேக் ரகுராம் அண்ட் பால்காட் ராம் பிரசாத் அந்த இதில் எல்லாம் குட்டியாக ஹாஃப் ட்ராயர் போட்டு சிலதெல்லாம் உட்காந்துட்டுருப்பா அண்ட் தி அதர் பிக்சர் இன்னொரு பிக்சர் இருக்கே ஆன் த சைட் இதில் வந்து டி கே ஜெயராமன்ஸ் உட்காந்துட்டுருக்கார் வித் தி என்டயர் கமிட்டி ஆஃப் த வயசிஎம் இவன் ரித்விக் ஆக்சுவலி ப்ரொவைடட் திஸ் பிக்சர் டு மீ ரித்விக் ராஜா ஹூ வாஸ் வெரி ஆக்டிவ் இன் த வயசிஎம் வயசிஎம் had a role in bringing all young musicians together and telling them you can make a living out of this because avalk ellaro or doubt in the sangeetha thaduthunnutona or sangadamana situation are we going to earn enough are we going to sustain our lives so when they did that Uh, he, they gave them confidence that if you work you can build a career for yourself and they proved it so because many of those people in the picture today are top ranking musicians they had a dhwani in a magazine which in paninda they had a quiz lectures and all so this was a landmark i would say because or generation ku apra inoru generation idella vandu or santathi santathiya valarum see music that's why i put that step at the beginning it goes stage by stage every step every step is a movement forward that's what we'll have to see so the, the ycm was a great step ahead then we come to this the last section which is the digital world uh, 2000 onwards or even before that or before that cell phones came in cell phones worked as cameras as recorders as everything and learning teaching method leo there was a tremendous impact what was the impact it was my question right from the beginning now first is on the and the mela system then we moved to colonial influences and how the british changed the way we looked at our notation system and things like that gramophone records radio then great musicians who made a mark so what happens now with the teaching learning method gurukulam nobody is willing to spend 20 years uh, sitting in under the feet of a guru so yes they do need the guidance of a guru or guru illada carnatic music or any art music kattukirathu is next to impossible you can try however hard you want to you know put the youtube or record something and learn it will it will not have you will not understand some of the subtle nuances 
ஆஃப்டர் மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கூட யூ ஆர் ஸ்டில் சர்ச்சிங் ஃபார் தோஸ் நியூன்சஸ் இது வந்து இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஈஸிலி அண்ட் டிஜிட்டல் ஏஜில் என்னாச்சு அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆடியோ கேசட்ஸ் இருந்தது சிடிஸ் வந்தது தென் இன் அ ஸ்மால் பென் ட்ரைவ் இதெல்லாம் ஆச்சு எல்லாம் போய் இப்போ ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் அண்ட் இட்ஸ் தேர் ஐ க்ளவுட் and uh, you can search for any song any information and you have it of course just don't get carried away by all the information because sometimes the information can be wrong depending on who posts it so ada path undu pannungo here i want to say that during covid years that was a time which was very hard for our musicians many of them pakavadyam avalla they were struggling for day to day existence on the time la people like shri r k ramakrishnan of the r k convention center jaya balakrishnan of ragasuda ava daily edavadhu or recording panni parivadini moolamo ivaroda direct idu moolama he relayed it all over the world so people who were starved for music they were able to listen to it and they even academy decided that they would have a <coughs> reduced version an online version of the concert season nirtha vanda no matter what so we created a signature tune see uh, music academy the conference see music academy is an institution which has Uh, concerts it has a training school advanced school of carnatic music we have a research section where we do publications we have archives of music and we have also a huge library with valuable books so and the conference in the morning is called the vidvat sabha because vidwans varva people used to be scared to speak in front of them kelvi keta badal solradame anale that was the vidvat sabha so we created a title music called sangeeta vidvat sabha jayati this is part of the this is not part of what was relayed this was part of our recording expedition that's why i am there in the middle so just listen to that clip and the video play pannala it's a video yeah that became the signature tune now <laughs> this was uh, done by arun prakash vidwan arun prakash mridangam arun prakash i i want to close with a beautiful song of dandapani desikar which i feel has a message for all musicians all artists பொருளும் புகழும் 
பொருளும் புகழும் பொருள் தி வாழ பொருளும் புகழும் பொருள் தி வாழ பொருளும் புகழும் பொருள் தி வாழ பூவியில் நாம் தலை சீரது வாழ அருள வேண்டும் தாயே கலைகள் கற்கவும் கற்பனை செய்யவும் கலைகள் கற்கவும் கற்பனை செய்யவும் காலம் கடவாமல் கருத்தை திருத்தவும் கலைகள் கற்கவும் கற்பனை செய்யவும் காலம் கடவாமல் கருத்தை திருத்தவும் உலகிலே நல்ல உண்மைகள் பேசவும் உலகிலே நல்ல உண்மைகள் பேசவும் உலகிலே நல்ல உண்மைகள் பேசவும் உன்னை நினைக்கவும் உறுதியாய் வாழவும் மருள வேண்டும் தாயே அங்கயர் கணினியே கருள வேண்டும் தேங்க்யூ நமஸ்காரம் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி